ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் கூட மோனோ டென்டேட் லிகான் கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது ஆப்டிக்கல் ஐசோமோசமை எக்ஸிபிட் பண்ணுமா பண்ணாதா எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அது ஆப்டிக்கல் ஐசோமோசமை எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் தென் ஃபியூ ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளமையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் பார்த்தோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் பை டென்டேட் லிகான் கூட கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் அது ஆப்டிக்கல் ஐசோமோசமை எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் தென் நீட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஃபியூ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை நம்ம இந்த வீடியோஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பை டென்டேட் லிகான் பை டென்டேட் லிகான் அப்படின்னா நம்ம எத்திலின் டையமின் அண்ட் ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டையமின் அப்படின்னு நம்ம ஐயூ பேக் நேமில் சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஜாமெட்ரிக் ஐசோமோசம் பார்க்கும் போதே நம்ம அதை டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ஆப்டிக்கல் ஐசோமோசமாக எக்ஸிபிட் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு மெட்டல் மெட்டல் கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டைட் சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டைட்னா என்னது ரெ பைடென்டைட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு ஒரு லிகான் இருக்கும் ஒரு லிகானில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டொனேட்டிங் ஆட்டம் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டையமின் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு டோனார் ஆட்டமும் வந்து சேம் டோனார் ஆட்டமா இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டேட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு மெட்டல் சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டேட் குரூப் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு பைடென்டேட் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் ஒரு மெட்டல் ரெண்டு சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டேட் ரெண்டு மோனோடென்டேட் லிகான் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு மெட்டல் ஒரு சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டேட் ரெண்டு நாலு டிஃபரெண்ட் மோனோடென்டேட் லிகான் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் மாலிகுலா இருக்கு அது எப்படி ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் மூணு பைடென்டேட் லிகான் ஓகேவா ஸோ மூணு பைடென்டேட் லிகான் மூணுமே சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டேட் லிகான் ஓகேவா ஸோ இங்க பாருங்க கொபால்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் இருக்கு ஸோ மூணுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இத்தைன் ஒன் கமா டூ டைஎம்இன் தான் இருக்கு என்ன <laughs> மெட்டல் ஆறுமே சேம் லிகாண்டா இருந்தா ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் சொல்லிருக்கும் ஆமாவா ஆனா இங்க மெட்டல் மூணு சிமெட்டிக்கல் பைடென்டேட் கூட கனெக்ட் ஆகும் போது இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவா மாறிடுது அது ஏன் அப்படிங்கறத இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா சோ இது மிரர் இமேஜ் ஆயிடுச்சு இதை நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி எடுத்து ரொட்டேட் பண்றேன் ஓகே ஒன் எயிட்டி டிகிரி எடுத்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த சைட்ல ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிருக்கேன் சோ இது இந்த பக்கம் நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த நைட்ரஜன் அப்படிங்கறது முன்னாடி வந்துருது கரெக்டா இங்க பாருங்க இது இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த நைட்ரஜன் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஆனா இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனோட இன்னொரு நைட்ரஜன் எனக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு ஓகேவா சோ அப்ப நான் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டயக்ராமையும் நான் கனெக்ட் பண்றேன் ரெண்டு டயக்ராமையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறேன் இங்க நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது கீழே நைட்ரஜன் கூட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஆனா இங்க நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது மேல நைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ அதே மாதிரி இந்த நைட்ரஜன் கீழே இருக்க நைட்ரஜன் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன்ல இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த நைட்ரஜன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த பக்கம் ஆனா சேமா தான் இருக்கு இந்த சைடு சேமா தான் இருக்கு ஆனா இந்த சைடு மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாலிகுல் எல்லாமே வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஐசோமோர்ஸா இருக்கு ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்தாச்சு தென் நெக்ஸ்ட் எம் ஏ டூ எக்ஸ் டூ ஓகே ஸோ எம் ஏ ஏ டூ எக்ஸ் டூ அப்படின்னா என்னது சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டேட் லிகான் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு மோனோடென்டேட் லிகான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ரெண்டு பாசிபிள் ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு வருது ஒன்று இங்க இருந்த ரெண்டு நைட்ரஜனும் தனியாக கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நைட்ரஜன் இங்க இருக்கக்கூடியதை கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம் ஆரல்ஸ் இங்க இங்கேயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பைடென்டேட் லிகான்டும்
இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் நான் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் எனக்கு சேமாக வந்துடும் இல்லையா ஸோ இந்த டைக்ராம் பாருங்கள் இதை எடுத்து நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த சைடு சாரி இந்த சைடும் இந்த சைடும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு சேமாக வந்துருச்சு ஓகேவா மேலே குளோரின்ட்டு இங்கேயும் மேலே குளோரின் இங்கே கீழே நைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே நைட்ரஜன் இருக்குது நிக்கல் நடுவில் தான் இருக்குது ஓகேவா தென் ஆனால் எனக்கு இந்த ரெண்டு சைடும் பாருங்களேன் இங்கே வந்து நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது முன்னாடி இருந்துக்கு ஆனால் இந்த நைட்ரஜன் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் கூட தான் கனெக்ட் ஆகுது முன்னாடி குளோரின் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல குளோரின் அப்படிங்கிறது பின்னாடி ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் இந்த மாலிக்குலும் இந்த மாலிக்குலும் சேம் மாலிக்குல் இல்லை ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் மாலிக்குல் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் தான் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்டிக்கலி இன்னும் ஆக்டிவாக இல்லைன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் ஏன் அப்படின்னா டேரக்டாக பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா நம்மளுக்கு பிளெயின் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கு கரெக்டா எது பிளெயின் நம்மளோட இதுதான் நம்மளோட பிளெயின் ஸோ அப்போ இதுல பிளெயின் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் மாலிக்குல் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் இது ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஜஸ்டிபிகேஷன் முடிஞ்சிச்சு தென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டைப் என்னது மெட்டல் ஒரு சிமெட்ரிக்கல் பயோடென்டேட் இருக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான என்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பி இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் இது ரெண்டோட கொஸ்டின் நான் மாத்திட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் இதை என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது சிஸ்ன்னு சொல்லலாமா ஓகேவா ஸோ பி வந்து சிஸ்ல ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி எக்ஸுங்கிறது எனக்கு சிஸ்ல தான் நம்மளுக்கு ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு தென் அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல பாருங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு டிரான்ஸ் பொஷன் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு ஆமாவா ஸோ அப்போ இது சிஸ்ல இருக்கு இது டிரான்ஸ்ல இருக்கு அப்போ கண்டிப்பா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்குல் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பியும் சிஸ்ல தான் இருக்கு எக்ஸுங்கிறது சிஸ்ல தான் இருக்கு ஓகேவா ஆனா என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பைடென்டேட் அதாவது ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டைஎம் மாதிரி ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டேட் குரூப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு அதனால இந்த பர்டிகுலர் மாடலுக்கு எனக்கு மூணு விதமான ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே அப்ப இதுல எது ஜாம எது ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் இன்ஆக்டிவ் அப்படிங்கறது நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா சோ அதை எப்படி நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கான்றதை டைரக்டா பார்த்தலாம் ஓகேவா சோ இப்ப இதுல பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குமா இதை நம்ம பிளைன் எடுத்துக்கலாம் பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரியோ இல்ல ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகேவா சோ ஏதாவது இதுல இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே இதுல இல்ல ஓகேவா சோ அப்போ இதுல இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா எஸ் இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேம் பிளைன்ல பிரசன்டா இருக்கு இல்லையா சோ அப்போ இந்த பிளைன்ல நீங்க மிரர் வச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடைக்குது ஆனா இந்த மாலிக்குள்ள பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரியும் இல்ல ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியும் இல்ல இதுல பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி பிரசன்டா இருக்கு அப்போ இது வந்து ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ் ஓகேவா இதுல பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குமா பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இல்ல ஏன்னா கீழே பாருங்க ஓகேவா சோ ஏங்கிறது கீழே வந்துருச்சு ஓகேவா சோ இப்ப நீங்க பிளைன் வச்சீங்கனாலும் நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி என்ன ஆக்சஸ்ல நீங்க ரொட்டேட் பண்ணாலும் இதுல ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியும் நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இல்ல சோ இப்போ இது மட்டும் தான் ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ் ரிமைனிங் ரெண்டு மாலிக்குலும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்டிகலி நம்பர்ஸ்பிள் <laughs> For a complex, in the complex, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஐசோமஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்னென்ன மாதிரி ஐசோமஸ் நம்மளுக்கு பாசிபிளா இருக்கலாம் லிங்கேஜ் ஐசோமஸ் இருக்கலாம் அயனைசேஷன் ஐசோமஸும் இருக்கலாம் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமஸும் பிரசன்டா இருக்கலாம் ஹைட்ரேட்டட் ஐசோமஸும் இருக்கு தென் அதே மாதிரி ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம் இருக்கு ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்சம் இருக்கு அப்ப இத்தனை ஐசோமஸும் இதுல பாசிபிளா அப்படிங்கிறத நம்ம ஒவ்வொன்னா செக் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் லிங்கேஜ் ஐசோமஸ் இருக்கணும் அ
ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடியது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு சிம்பிள் ஐயா தான் இருக்குது அப்போது இது வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸை எக்ஸிபிட் பண்ணாது ஹைட்ரேட்டட் ஐசோமசம் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஏதாவது லிகண்டாக ப்ரெசண்டாக இருக்கா இல்லை ஸோ அப்போ வாட்டர் லிகண்டாகவும் நம்மளுக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகலை தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செக் பண்ணோம் அயனைசேஷன் ஐசோமோசம் ஸோ ஆனையான் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய குளோரின் வெளியே வந்தாலும் அதே ஆனையானாக தான் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அப்போது டிஃப்ரெண்ட் ஆனையான்ஸும் நம்மளுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்போது நாலு விதமான கன்ஸ்டிடியூஷனல் ஐசோமோசமும் பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன போகலாம் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோமோசம் போகலாம் அப்போ இதில் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோமோசம் பாசிபிள் இருக்கா எஸ் இருக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எத்திலின் டயமின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் பிளெயினில் ப்ரெசண்ட் ஆகலாம் குளோரின் குளோரின் நம்மளுக்கு மேலே ப்ரெசண்ட் ஆகலாம் அப்போது இந்த ஒரு நைட்ரஜனை நம்ம தூக்கிட்டு ஒரு குளோரினை நம்ம கீழே கொண்டு வரலாமா ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பாசிபிள் ஓகே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த நைட்ரஜனை தூக்கி கிளியர் கீழே கொண்டு வந்துட்டு இந்த குளோரினை மேலே கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதாவது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் அது ஆக்குபை பண்ணியிருக்கக்கூடிய பொசிஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த நைட்ரஜன் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கக்கூடிய பொசிஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ரெண்டு மாலிக்குள்ள அதனால் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து சிஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோமசம் ரெண்டு ஐசோமசம் நமக்கு பாசிபிள் இப்போ இதில் ஆப்டிக்கல் ஐசோமசம் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் இதில் பிளெயின் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி இருக்கு இது ஆப்டிக்கல் ஐசோமசம் ஆப்டிக்கலி இன் ஆக்டிவ் மாலிக்கூல் அப்போ இதில் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவ் மாலிக்கூல் இல்லை ஆனால் இதில் பிளெயின் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி இல்லையே அப்போ இதில் இதோட மிரர் இமேஜ் ஒரு மாலிக்கூல் இருக்கும் இல்லையா ஓகேவா ஸோ இதோட மிரர் இமேஜ் ஒரு மாலிக்கூலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இந்த மாலிக்கூலுக்கும் இதே மாலிக்குலர் ஃபார்முலா தான் வருது இந்த மாலிக்குலுக்கும் இதே மாலிக்குலர் ஃபார்முலா தான் வருது இந்த மாலிக்குலுக்கும் இதே மாலிக்குலர் ஃபார்முலா தான் வருது அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து மூணு ஐசோமர்ஸை எக்ஸிபிட் பண்ணுது என்னென்ன ரெண்டு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம் ஒரு எனன்ஷியோமர்ஸை எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்போ ஆப்ஷன் சாரி ஆப்ஷன் சி வில் பி தி ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ரிமைனிங் எந்த ஐசோமர்ஸும் நம்மளுக்கு இல்லை அயனைசேஷன் இல்லை லிங்கேஜ் இல்லை சால்வேட்டட் ஐசோமர்சம் இல்லை கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர்சமும் நம்மளுக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு Which of the following does not show the optical isomerism? We have 4 options. If you look at the optical isomerism, you can see the cut. So first, we have 3 different bidentate ligands. If you look at this, we have 3 different ligands. We have symmetrical bidentate ligands. We have ENA, ethylene diamine. Ethylene diamine is symmetrical bidentate ligands. Okay. So if we look at 3 different symmetrical bidentate ligands, we will exhibit the optical isomerism. We will exhibit the first part of the video. So if you look at the option, we will exhibit the three different ஐசோமசம் இருக்கா மூணு விதமான மாடலுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னது ஒரு மெட்டல் ரெண்டு சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டைட் லிகாண்ட் ரெண்டு மோனோடென்டைட் லிகாண்ட் அப்போ இது எந்த மாடலுக்குள்ளே வருது எம் ஏஏ டூ எக்ஸ் டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது எனக்கு இந்த மாடலுக்குள்ளே வந்துடுது தென் ஆப்ஷன் பி செக் பண்ணலாம் ஒரு மெட்டல் மூணு லிகாண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு தென் மூணு ரெண்டுமே மோனோடென்டைட் லிகாண்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபேஷியல் மெரிடோனியல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ போன வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஜாமெட்ரிக் லைஃப் மோசமில் ஃபேஷியல் அண்ட் மெரிடோனியல் அப்படிங்கிறது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இது இந்த மூணு மாடல்குள்ளேயுமே வரல ஏன்னா மூணுமே மூணோ டென்டெட் லிகாண்டா ஆறுமே மூணோ டென்டெட் லிகாண்டா இருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் ஒரு மெட்டல் ஒரு சிமெட்ரிக்கல் பை டென்டெட் லிகாண்ட் ரெண்டு மொத்தமாக நாலு மோனோ டென்டெட் லிகாண்ட் இருக்கு அப்போ இது எந்த மாடல்குள்ளே வருது இந்த மாடல்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது வந்துடுது தென் ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாடல்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்துடுது ஸோ அப்போது ஆப்ஷன் ஏ பி டி மூணுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் மாலிக்குள் ஆப்ஷன் சாரி ஏ சிடி ஏ சிடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் மாலிக்குள் பிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஃபேஷியல் மெரிடோனியலாக இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் Which of the following is expected to exhibit the optical isomerism? We have four options. First, what do we have? Cis Platinum NH3C
axis of symmetry irka axis of symmetry irukku so appo na inda axis la na vechi idu rotate panna 180 degree rotate panna apnalo enakku same molecule dhaan kadaikudhu so appo idla axis of symmetry um irukku plane of symmetry um present a irukku so appo cis abdingaradhu pathinga apna it's not an optically active molecule appo option a kandipa optically inactive nu namakku therinjichu then option c check pannunga option c enadhu idhe molecule but ana transposition la irukku nanga okay so appo inga irukka koodi nitrogen நம்மளுக்கு இந்த பொசிஷன் ஆக்பை பண்ணுது இங்க இருக்கக்கூடிய குளோரின் இந்த பொசிஷன் ஆக்பை பண்ணுது அப்போ இதுல பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா எஸ் பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கு ஓகே இந்த பொசிஷன்ல பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்கு நடுவில் வந்து மெட்டல் இருக்கு நைட்ரஜன் இங்க இருக்கு நைட்ரஜன் இங்க இருக்கு ஓகேவா சோ அப்போ இந்த பொசிஷன் ரெண்டு நைட்ரஜனையும் ரெண்டு நைட்ரஜன் ஒரு மெட்டல் கட் பண்ற மாதிரி நான் ஒரு பிளைன் வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடைக்கும் or else axis of symmetry iruka yes axis of symmetry iruk axis of symmetry um adhe axis la da nitrogen metal nitrogen so inda axis la vandu pathinga apna axis of symmetry present a iruk so po idhu vandu pathinga apna optically inactive molecule then option b and d mattum da namalukku pending option d b ena solludhu transposition la iruk or cobalt rendu symmetrical bidentate ligand iruk so inda bidentate ligand la vandu pathinga apna rendu monodentate ligand present a iruk so po idoda diagrammatic ah nama draw pannom apna இது நம்மளுக்கு கிடைக்குமா ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ட்ரான்ஸ்னா ரெண்டு குளோரின் ஆப்போசிட்ல இருக்கணும் தென் இந்த ரெண்டு எத்திலையும் டயமினோ ஆப்போசிட் சைட்ல தான் இருக்கணும் அப்போ இதுல பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா அப்படிங்கறது நம்ம செக் பண்ணலாம் பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இதுல இருக்கா எஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ இதுவும் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இதுதான் நம்மளோட பிளைன் கரெக்டா இது இதுதான் நம்மளோட பிளைன் அப்ப பிளைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இதுல இருக்கு அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இது ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ் மாலிகுல் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பி டி மூணுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆப்டிகலி sorry a b c moonume optically inactive option d will be the right answer ena idu cis position la irundichu appadina kandipa vandu pathinga appadina adula vandu endha vidha manasumatri irukadhu adanal option d will be the optically active molecule okay va right so next in the videos la vandu pathinga appadina neat exams la ketta previous year question solve pannom next videos la nama enna solve pannala appadi pathinga appadina je exams la ketta few previous year problem so idu vande bidentate adhaadhu symmetrical bidentate ligand base panna previous year questions nama next videos la solve pannalam okay va so thank you for watching the video have a great time